Next question again. From 50 students taking examinations in mathematics, physics and chemistry. Each of the student passed in at least one of the subjects. 37 passed mathematics, 24 physics, 43 chemistry. At most 19 passed mathematics and physics. At most 29 mathematics and chemistry. And at most 20 physics and chemistry. The largest number that could have passed all the three examination is another one. Okay, I'll see you in the next Actually, there is an inequality problem. Now, the number of M union P union C 50. Okay. That's the uh, mathematics. Number of M is the number of M. Uh, 37 is the number of P. The number of P is the number of P. 24. Number of C is the number of C. C is the number of 43. Okay. Any number of uh, mathematics and physics. Number of M intersection P is at most 19. Maximum. So this is less than or equal to 19. At most 29. So number of mathematics and chemistry. M intersection C is less than or equal to 29. And at most 20 physics and chemistry. Number of physics and chemistry is less than or equal to 20. Ini, no kada, namak vendanda the largest number, the maximum number that could have passed all three examinations. But namak ariyam, number of M union, P union, C in the result, number of M plus number of P plus number of C minus number of M intersection P minus number of M intersection C minus number of P intersection C. Plus number of M intersection, P intersection, C. But now we have all three. Analo. But number of M intersection, P intersection, C. In the number of M union, P union, C. Plus number of M intersection, C. Plus number of P intersection, C. Plus number of M intersection, P. Minus number of M. Minus number of P. Minus number of C. This now, okay, okay. number of M union, P union, C fixed number. So, this is a fixed number. E number is 50. Okay. That's number of M fixed 37. Number of P 24 fixed Number of C 43. maximum values. And of course, we will Number of P intersection, uh, M intersection, P intersection, C in a maximum value. Apa, even E or on the maximum substitute and the maximum values are here. Adam substitute 19, 29, 20, so it's a substitute here. Up in the maximum good too. Up these are the actual values on the line, maximum values on the render. Up in the maximum good combo, number of M intersection, P intersection, C in the maximum good too. Adana choo the chicken of them. Baki color is the lam actual values at Tanda tender and on a pernicin. The substitute M 50. Pin M intersection C is 29. Plus M intersection B 19. Pin M intersection P intersection C is 20. Minus 37. Minus 24. Minus 43. First simplify M. No come. Ambade plus Irivati Ambade plus Patombade plus Irivade. Minus Mupati minus Idivatinale minus Nalpatimana. But Padinale is the answer. Fourteen is the right answer. Okay, Rubudi Mutula. Next question, like one amka. Let X be the set containing the first two thousand eighteen terms of the arithmetic progression one six eleven. Anganaganapono. Y be the set containing the first 2018 terms of the arithmetic progression 9, 16, 23. Angana bono the number of elements in the set X union Y and naana chool chiri kena the. Aba again nam kuchhi yam oru budhi moto lla. Aba X na vara saadhanam enda vara ikena no kige 161116 angane randa irthi palnetu terma chool chiki na. Last term enda irikum 1 plus uh, a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1. n minus 1 more remember and diarthi padinade into d in our little bit of anjana. Above other simplify him above and diarthi padinade into anj plus 1. Above the ingin and where another nore and batarata. Menapoi poi. The number and one other. 
പതിനായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എന്ന വന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നോക്കിക്ക് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ പതിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ സെറ്റ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് വൈ അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സും വൈയിലും എത്ര കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ നമ്മൾ എഴുതാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ഏത് ടേമാ കോമൺ വരുന്നത് പതിനാറാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആ എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും പതിനാറ് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുണ്ടാവും അങ്ങനെ 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 ഒരു അവസാന ഒരു നമ്പർ വരെ പോകും ആ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത് എന്തായാലും പതിനായിരത്തി എൺപത്താറിന് മുന്നായിരിക്കും പതിനായിരത്തി എൺപത്താറ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല കോമൺ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ എൻ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം എൻത്ത് ടേം പതിനാറ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പതിനായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്നിന് എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാനതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ പതിനായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് സോ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്നിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ടേംസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവാം ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവാം ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ടേംസ് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ടേംസ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ടേംസ് ലാസ്റ്റ് കോമൺ ടേം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സോ ത്രീ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് ഓൺ ദ സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആർ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഈക്വൽ മറ്റേ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആർ വൺ ഞാൻ എടുത്തു ആർ വൺ ഞാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ എഴുതി ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഈക്വലൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം ആർ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ മൊത്തം എ ക്രോസ് എ എടുത്താൽ അതിൽ ഒമ്പത് എലമെൻസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പെയർസ് ആണ് വേണ്ടത് വൺ ടു ടു വൺ പിന്നെ ടു ത്രീ ത്രീ ടു പിന്നെ ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ അങ്ങനത്തെ ആറ് എണ്ണം ഉണ്ട് ആറ് ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേ പതുക്കെ വൺ ടൂനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം വൺ ടൂനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ ഉടനെ ടു വണ്ണും കൊണ്ടുവരണം ടു വണ്ണും കൊണ്ടുവന്നു യെസ് വൺ ടൂ ടു വണ്ണും കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഇതെന്താണ് ഇതിപ്പോഴും എന്താണ് ഈക്വലൻസ് ആണ് റൈറ്റ് അതേപോലെ ആർ ത്രീ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് വൺ വൺ കൊണ്ടുവന്നു ടു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മൾ ടു ത്രീയും ത്രീ ടു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കുഴപ്പമില്ല അത് ഈക്വലൻസ് ആണ് ആർ ഫോർ വൺ വൺ കൊണ്ടുവന്നു ടു ടു കൊണ്ടു
വണ് ടുവും ടു ത്രീയും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എവിടെ എന്തായാലും വൺ ത്രീ വേണം വൺ ത്രീ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ത്രീയും വണ്ണും വേണം ത്രീ വൺ വേണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പറ്റൂല ഇതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടി വരണം വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ കൂടി വരണം അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോക്കായി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസിക് സാധനം പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെയർസ് ഈ പെയർസ് ഓരോന്ന് വെച്ച് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ മുഴുവൻ എ ക്രോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അഞ്ച് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ഫൈവ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ലോഗരിതം ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓവർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓവർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഗരിതം ഓഫ് എന്തോ ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലോഗരിതം ഓഫ് ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് ത്രീ ബൈ ടു ഉള്ളിലുള്ള സാധനം വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓവർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓവർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന് ഞാൻ ടീ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ലോകരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന് ടീ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാം അപ്പം ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓവർ ഫോർ മൈനസ് ഇനിയുള്ള സാധനം ടീ അല്ലേ ഓക്കെ ടീ തന്നെ എഴുതി അതാണ് അതിലെ ട്രിക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലും പിന്നെ ഫിസിക്സിലും ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ മൊത്തം സാധനത്തിന് ടീ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ടീ പിന്നെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇൻഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോവല്ലേ അവിടെ അപ്പം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ പിന്നെ പ്ലസ് ടി മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാലല്ലേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഒമ്പതും എട്ടും പോലെ എഴുതാം നയൻ ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് ടി മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നയൻ ടി പുറത്തുകെടുത്താൽ ഇത് ടു ടി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പുറത്തുകെടുത്തത് ടു ടി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ടി വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ നയനും കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് റൈറ്റ് സോ ഫോർ ബൈ നയൻ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ലോഗരിതം ഓഫ് ഫോർ ബൈ നയൻ ടു ദ ബേസ് ത്രീ ബൈ ടു സിക്സ് പ്ലസ് എന്നാണ് വരാം ഓക്കെ സോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ ടു ബൈ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ടു ആണ് വരാൻ സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഫോർ കാരണം ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് സി കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ലൈങ് ഇൻ ദ ഇൻഡ്രവൽ സീറോ ടു ടു പൈ എന്നതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ടാനും സി കെനും ഒക്കെ എന്താക്കാൻ പോകാം സൈനും കോസ് ആക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് സി കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് എക്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളവിടെ എഴുതി വെക്കണം സീറോ ടു ടു പൈ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്താകാൻ പാടില്ല എക്സ് പൈ ബൈ ടു ആകാൻ പാടില്ല ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആകാൻ പാടില്ല അത് എഴുതി വെക്കണം കാരണം എക്സ് പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്ക് സൈനിൻ്റെ ടേമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്
മൂന്ന് വാല്യൂസ് വന്നു പക്ഷെ ത്രീ പൈ ബൈ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പൈ ബൈ സിക്സ് ഓർ ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് വാല്യൂസ് വരുന്നത് നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഹാഫും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ത്രീ എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ